著名的血腥的这个罗伯斯庇尔，他的这个《雅各宾俱乐部》。那么，《雅各宾俱乐部》实际上就是第一个共产极权主义的组织。那么，为了要发展这个世俗的共产主义宗教，恩格斯呢就需要寻找谁来帮助。然后呢，他要建一个党。叫共产党，得按他们宗教的分写，我就把那个尬的给换掉，我把那个 Bible 给换掉，剩下的就是那里的东西。所以他知道怎么写，这就是为什么《共产党宣言》写的那么有煽动性。就是实际上，马克思在那个时候根本就没有真正的共产主义信仰。基督教里边的共产主义思想怎么会变成了这个世俗的共产主义？嗯，就是这个演变哪来的？那不知道的人都会以为是马克思弄的，根本就不是，是呢，这个是这个法国的这个天主教教会里边，就是法国很特殊，就是虽然呢名义上这个天主教的首都是罗马，但实际上呢。这个在历史上呢，有过相当一段时间呢，天主教的首都在法国，所以法国呢一直是天主教的重镇，就是是和罗马是可以这个相提并论的，所以是这个法国的天主教里边的一个这个一个一个这个神父啊，叫麦利耶，就是用汉字写叫梅里耶，梅里耶。这个梅里耶呢，是一个两面人，那个他是天主教神父，实际上呢，他不信天主教，他是他根本憎恨天主教，他信共产主义，他是一个是无神论的共产主义，所以呢，他用了很长的时间，就是默默无闻的写了他的著作，这个著作呢，就把。天主教里边就是基督教里边的共产主义的内容，写成了世俗宗教，就是世俗的共产主义是他发明的，其实不是发明，是翻译的，就是把基督教的语言，嗯，变成了世俗的语言。基督教里边是有上帝的，他就没了上帝了，这就是他弄的，而且呢，他也他不仅仅提出了。共产主义的这些思想也没有用这词，这词都不是他发明的。但是重要的是思想本身，就是整套的这个思想。因为因为我们关心的就是共产极权主义哪来的煽动力？嗯，这这个煽动力是从基督教来，就是很很自然了。你就一下就明白了。基督教这么大的力量，共产主义是嫁接的那上出来的，所以他的力量就来了。而这个力量的来源。是这神父翻译的<笑>，这这神父呢，他就不仅仅提出来要把这个所有私有财产给消灭了，而且他就明说了，要做到这一点，必须杀几个国王，必须杀很多的贵族，嗯，就是有财产的人都给杀了，就是要用暴力，嗯，那么他这个当然就是你要你要强制你要实行。就是我在我的著作里呢，就把这共产主义分成，就是自愿的和强制的。就强制共产主义，就是不使用暴力是不可能的。对，自愿共产主义只能达到一个社区的水平。嗯，因为这都是自愿的，你都不可能是一个城市，就是城市里不可能都是自愿的、愿意共产的。你在社区里是有可能的。你这富裕的人、很富的人，自个儿不愿意富了，愿意跟大伙分了，那就分了。但是他分一定是有界限的，就是一定是这个社区谁可以进，谁不可以进。他没有可能，他跟所有的人都分了。是的，而且他一定会遇到抵抗。<笑>对对对。那么，那么，所以你真的要实现这个没有限制的共产主义，那就除了暴力没有别的办法。那么，这是麦利耶第一个提出来，而麦利耶的思想得到这个大规模的流传，靠的是伏尔泰。这就来了，这个呢，就是在法国的启蒙运动时期，嗯，伏尔泰非常激进，那么他呢，把
把这个麦粒叶的东西呢，它没有全部拿出来流传，拿出来其中的一个部分，然后由于它的影响特别大，所以它拿出来流传的部分呢，立刻就影响特别大，而且很多人把这个混同于伏尔泰的著作。三对对，还有一个另外一个这个起的影响特别重大的就是卢梭，卢梭读了麦利叶的东西，卢梭呢是在论述这个共产主义，论述这个消灭私有财产，论述私有财产是私有制是不平等的根源，这些是起的作用大范围的作用最大的思想的来源是麦利叶。所以都不是他们个人，就是不是一个人、两个人发明了一个东西就影响这么大，而是因为是基督教，它是基督教的成分，所以呢，这些基督教徒们很容易接受这个。<笑>然后你世界上已经有三分之一的人是信基督教的，然后你这个信基督教的人，你给他往这方向上引是很容易的，因为他本来就信这个。然后你这个咣叽咣叽一弄，他就把它弄过来了。然后接下来就是真正的这个把这个共产极权主义，这个在相对近代就是近代的社会里第一个干的就是法国大革命。就是法国大革命原本它的这个目的呢，是为了建这个，是是为了建建这个宪政，是在他们是原本是在模仿。英国的光荣革命，就是法国大革命的时间呢是这个十八世纪末，英国的光荣革命呢是十七世纪末，就是一百年之后，法国人想模仿英国人，而这个伏尔泰呢是非常受英国影响的。伏尔泰的大量的这个启发性的想法是他在英国待了好久，是从英国带过来，但是呢，他又弄了这些玩意儿过来。那就是这些玩意儿就比这个英国那个远没更激进，而且实际上呢，英国的光荣革命从一开始就非常清楚，保护私有产权，而他把那东西都弄过来了，就是消灭私有产权<笑>，他自己没有呃直接去吹这个东西，但是他把梅利耶的东西拿来这个传播了，而这个卢梭就是这个卢梭也没有直接说消灭私有产权。但是他说了，不平等的根源是私有产权，然后要消灭不平等，这他说了。所以你逻辑上到消灭私有产权就差一步或者半步，就差一丁点所以受罗苏卢梭影响的人，在法国大革命的时候就非常重要了。所以在法国大革命的时候，大家都知道这个著名的血腥的这个罗伯斯庇尔。他的这个雅各宾俱乐部，那么雅各宾俱乐部实际上就是第一个共产极权主义的组织，雅各宾俱乐部。而雅各宾俱乐部的领袖罗伯斯庇尔，本人是直接的卢梭的学生，就是这个，他就是把卢梭胡扯的那些东西呢，变成了实际行动的人。那么，但是即便是罗伯斯庇尔呢？也走的仍然没有足够的远，嗯，所以呢，到了这个雅各宾俱乐部到后期，这个遇到了许多的许多困难呢，雅那个罗伯斯庇尔本人又被他们给弄死了，<笑>然后呢，这个时候又出了下一个真正重要的人，叫这个巴贝夫，巴贝夫呢，他本人活着的时候地位一直并不高，但是呢，野心很大。呃，那个思想就是站得很高，嗯，这个、呃、看得很远。他呢是读了这个梅利耶的东西，读了卢梭的东西，受了这些个影响呢，他是真正发明共产主义的人。共产主义的词儿是他发明的。然后呢，共产主义必须要通过这个暴力，那个夺取政权，通过暴力。夺取政权以后，这个，这个夺取所有的财产，然后再平分所有的财产，那这都是这个巴贝夫提出来的。那么巴贝夫呢，就建立了一个秘密组织，就叫做密谋社。
这个自个儿的名字，这不是别人污蔑他，自个儿叫叫密谋社。他的密谋社呢，就是以这个秘密组织的方式来夺取政权，来这个夺取所有的社会的财产，来分配社会上的所有的财产。所以，他实际上就是关于后以后这个马克思发明的词叫无产阶级专政。马克思发明词管这个无产阶级专政这个阶段叫社会主义阶段，是共产主义的第一阶段，等等等等。那个里边的实质的内容，巴贝夫已经到早就都写出来了。就是巴贝夫呢，有这一整套的这个理论，这个一共就几十页。这个几十页实际上就是核心的内容、精粹的内容已经都有了。然后呢，就是他要发动密谋的政变。准备夺取政权，没有搞成，抓起来了，然后在监狱里继续传播，然后监狱里一群人跟着他，而且跟着他的人都不仅仅是法国人，里边非常重要一些人都是意大利人，所以呢，把他处死之后，这个后来不是当然就是有这个拿破仑政变呀、啊，然后这个有些人就放了吧，然后放了以后，这些人呢就在欧洲。推动了欧洲的第一个共产主义运动，就叫共产主义运动。这词就是巴贝夫发明的，这些人就是巴贝夫的这个追随者。那么这个时间呢，大体上是就是1810年代，然后呢就到了恩格斯了，就是恩格斯哪来的？就是恩格斯的想法哪来的？有没有这些想法，恩格斯就不是恩格斯，就不是我们今天知道的恩格斯，就更谈不上马克思。马克思根本和这事儿边都不沾。恩格斯哪来的？恩格斯呢？他只不过是一激进青年，父母呢觉得他在德国不安全呢，因不安全的原因是他太激进，他给他送送到一保守地儿，送英国去了。<笑>他们家在英国是有资产，所以他让让送英国去当资本家就好了。他他这个不安分的激进青年，结果他因为是左翼嘛，他在英国就是跟这个左翼的基督教的这个神父。就连上了，然后这个左翼的基督教神父呢，就在这个一八四零年的这样的时间里，去了一趟巴黎，到了巴黎就带回了好消息，说欧洲有了共产主义运动，共产主义是如何如何，就把巴贝夫的文献给他带来了，重大启发。然后他俩一合计，说咱们在伦敦建一个，于是就建了一个伦敦。还是叫英国，我记不准了。我这书里有这个，叫应该是叫伦敦共产主义宣传社，这就是第一个马克思列宁主义的这个组织，是跟恩格斯跟这个英国神父联合建。对，然后这英国这神父呢，他是真神父啊，所以呢，他他的兴趣仍然是基督教。OK， 他。的兴趣不是世俗的共产主义，于是呢，他后来呢就跟恩格斯一块弄了几年，他就这个脱离了世俗的共产主义运动，他去搞这个共产主义基督教去了。所以呢，他在英国呢就建了这个共产主义基督教的这个这个教会，就是有他的教堂，有他的教会，所以他脱离了。那么，为了要发展这个世俗的共产主义宗教，恩格斯呢就需要寻找谁来帮助。然后呢，他要建一个党，叫共产党。然后他为了要建共产党，要这个找人帮助写一个共产党的宣言，就找到了卡尔·马克思。然后呢，是出了一大笔钱。给给了卡尔·马克思，他当时呢，卡尔·马克思在这个在布鲁塞尔出了一大笔钱让他写，他写不出来，他根本搞不清什么是什么，然后没有办法，<笑>所以根本是个写手，他根本就不是这个后来说的这个，就<笑><笑>花了一大笔钱的这个雇他写，而且也不是用他名字，就是因为根本就不是著作。就是共产党的宣言，那只好他自己去了。于是去了以后呢，他找马克思喝咖啡，在这个布鲁塞尔的那个最繁华的那个那个那叫就
Market Square 今天还在呢， uh-huh. 你可以去看看，那很漂亮，很漂亮，很繁华，金碧辉煌的，就是那儿的那个咖啡厅，天天就在那儿跟他喝咖啡，在喝咖啡，跟他跟他侃，来启发他，那个告诉他共产主义是什么，然后这东西应该是怎么样，而且就全是宗教的呀，然后他们两个人都是犹太人，非常熟悉。就犹太人的这个特点，就是他对宗教非常熟悉。他犹太人当他说我不信宗教的时候，他的不信是在他非常熟悉的基础上做的个人选择。就是说我我明白你那事儿，我不信你那事儿。这<笑>他们俩人呢，就是这个，但是呢，我这共产党的宣言得按他们宗教的方写，我就把那个尬的给换掉。我把那个 Bible 给换掉，剩下的就是那里的东西，所以他知道怎么写。这就是为什么《共产党宣言》写的那么有煽动性。就是实际上，马克思在那个时候根本就没有真正的共产主义信仰，根本新学的。<笑>你从根上把马克思给颠覆了，这<笑>全世界共产主义和马克思主义的信徒全部得跟你走。<笑><笑><笑>然后呢，他造一个世俗宗教，嗯，就我这个整个书里边的这个核心的这个对共产主义的这个共产极权主义的核心的这个解释，就是这是世俗宗教，就是共产极权主义是个世俗宗教，这个运动是个世俗宗教运动，它为什么这么疯狂？为什么人这么多？嗯，因为是世俗宗教，它不是。就是一般的政治运动，嗯，它也不是一般的意识形态，嗯，就是你一般的意识形态，你没有办法弄出这么多人来，这么疯狂的跟着这个，跟着这个弄，嗯，那就是对对,对，他就是因为他是，所以我叫制度基因，明白？制度基因是首先是基督教，嗯，就是基督教是整个西方文明的一个非常重要的制度基因的部分，嗯。所以你有了这个制度基因，在这个制度基因下边，你再给它突变，它就来的容易。它不是凭空出来的，啊，就不是说哪个哲学家有个什么哲学，这个哲学凭什么人们会跟着它？所以你有了这个制度基因，这个制度基因，它人家不是简单的跟着谁，他本来就信那东西，然后你稍微一扭曲。你就你就把它弄得来了，等于他的延续了很多他的思维模式和他的基本信仰的那个逻辑。对对对,对，但是他换了一套词汇又表达。对对对对，就是用通常的社会科学的人接接受的语言呢，就是叫做社会共识。嗯，就是原本人们有一些共识，然后你是在那个共识的基础上的一个扭曲。嗯，当你是一个扭曲的时候。它原来就有相似的社会共识，扭曲了以后，人们没有看清楚这个扭曲的后果是什么，但是很容易给煽动就过去了。哦，因为有很多研究极权主义和法西斯主义的，都在研究，包括呃很多这个研究 d e m a g o g u r y 嘛，就是专门讲这个煽动的。对，但都是从呃话语。对对,对，组织形式，对对对，还有就是动员模型，对对对，从这些角度来，对对对，还有从 psychology， psychology， 社会呃社会学的人类行为分析，对对对对对，社会心理学的这些角度，对对对,对,对,对，您是从哲学的呃宗教基因这个地方，对我是我是我我自己的用语是说，我说我这是就是社会科学的讨论方法，嗯。嗯然后呢，我是目的呢是要看这个制度演变，呃，这个机制是什么？那么讨论制度演变的机制呢，在这个经济学里有个著名的这个学者叫 Douglas n o r t h 那么诺斯诺斯的著名的理论呢，就是叫做路径依赖理论。嗯，那他是说呢，这个制度演变呢，它一定是和这个制度从原来从哪儿来。依赖它原来从哪来这个路，从哪个路走过来的，嗯、就是路径依赖理论。那么我的这个理论呢，和他这个理论呢是有紧密的关系的，又或者换句话说呢，我认为呢，我是在他的基础上进一步发展。发展是什么呢？就是他的那个理论呢，我认为是一个黑箱，就是你没有
这个黑箱里边机制是什么？为什么它跟路径有关？嗯，他没有解释。嗯，他有个解释，那个解释是不能很难用的。那么我的解释呢，就是之所以是路径依赖，是因为原来你那个制度是什么？那个制度就和当时的制度基因就已经有关系了。就你有那个制度基因了，然后是在原来已有的制度基因下，受外来的影响，受其他的制度基因的影响。产生的突变，所以它跟你原来的制度基因一定是连着的。而我叫做制度基因的那个东西，我可以进一步往下分析，就是这制度基因是什么？这制度基因是什么呢？它里边有个非常重要的基本的性质，就是社会科学的角度去看它的性质。这个性质呢，我们叫做激励相容性。激励相容性是什么意思呢？就是用大白话说，就是它和人的利益在一起。明白。就是，当你这个制度基因要变或者不要变的时候，它为什么会变或者为什么不变？是因为和它相关的人追求自个儿的利益，那就是推动它变化的那些人，实际上是在朝着自己的利益，把它给变到那个方向上去了。但是，凡是推着它往前变的时候，这些人一定要努力保护他自个儿的利益。就是原来的制度里对他有利的，他一定还要；嗯，原来制度里对他不利的，他一定想办法把那个给给改了。嗯，然后他他用什么方找来一群人帮着他往那方向改，你也得有那些人的利益跟他分。嗯，所以呢，这个这个就是制度基因的概念，就是帮助我们理解这个制度在为什么会朝某个特定的方向变化。嗯，那么我的这个看法呢？会和相当一些的历史学家是有意见上是有不同的，或者甚至说有冲突的。因为很多的历史学家呢，他认为这个历史的发展是完全偶然的，历史的发展是由偶然事件。这个集中所谓 critical juncture 嘛，就是 critical juncture， 就是关键偶然节点。对对对，嗯，对。那么我的解释不是这样的，就我的解释是说呢，这里边有大量的偶然性。但是呢，它有一些最基本的条件是原来就有的，而这些最基本的条件是不会违反的，所以呢，它它的偶然性是有限的，就是有些地方你会看到有偶然性，比如说这个十月革命，呃，是不是这个那一天就成功了？十月革命是不是这个列宁？就是领袖，如果列宁不是领袖，是不是就不会有这件事儿了？那这个从我的这个分析角度去看呢，呃，就不是这样的，呃，就是这个他这里边呢，呃，可以不是这一天，可以是别的天，可以不是列宁，可以是托洛斯基，这个列宁和托洛斯基之间没有重大差别。<笑>这个，或者换到今天，就是说是习近平啊，还是薄熙来啊，还是王岐山啊，这谁都一样